po' alla sostanza, ovvero qual è la differenza tra un pesce pescato e quello d'allevamento, come riusciamo a capirlo? Se io vengo da te, come faccio a capirlo? Allora, i pesci d'allevamento è semplice vederli perché sembrano fatti tutti quanti con lo stampino, ah. hanno, hanno colori un po' più cupi, e hanno delle forme un po' un, 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 sì, standard, in, se, standard sì. e dipende dal tipo di dorata, sembrano tutte quante uguali, non sono grezze come sarebbe il pescato, il pescato ha dei colori un po' più accentuati dalle striature dorate ed è molto più grezzo e tutto, tutti quanti i pescati hanno tutte forme e pesi differenti. Sì. È il sale contenuto in natura dal prodotto o è anche aggiunto dal produttore? Ecco che dovremmo andare sempre a guardare la lista degli ingredienti. Se nella lista degli ingredienti vi, è, vi sono delle, delle esaltatori di sapidità o il sale vero e proprio nell'elenco, sappiate che il numerino nella tabella nutrizionale è quello contenuto in natura più quello aggiunto dal produttore. Passiamo quindi alla descrizione dettagliata su come posizionare gli alimenti all'interno del frigorifero. Parto dalla parte più bassa del frigorifero, quindi dal cassettone e dal primo ripiano. La temperatura è intorno ai 6-8 gradi e quindi la temperatura è ideale per posizionare la frutta e la verdura. In questo modo tutte le loro proprietà organolettiche e nutritive vengono conservate al minimo. Un buon macellaio come deve conservare la propria carne. Faccio questa premessa, proprio per una questione ASL, noi non possiamo uccidere l'animale. Ok. Quindi quello viene fatto dall'allevatore. L'allevatore macella l'animale e manda il pezzo intero, okay. sia nel caso del manzo, sia nel caso del, del maiale, del vitello oppure del, del pollame. E, per una questione di igiene, i, i polli vengono, ci vengono consegnati senza le zampe quando a noi arriva la carne di manzo per un giorno o due dobbiamo sì. lasciarla stare tra okay. che si chiama frollatura la frollatura quindi. della carne la prima cosa che andiamo assolutamente a vedere e a capire è come vengono distribuiti i prodotti negli scaffali come mh, possiamo vedere abbiamo posizionato delle lettere A, B, C, D e dei numeri. Questo perché eh, andrò a spiegare o andremo a vedere nel dettaglio appunto come vengono posizionati i prodotti all'interno o sugli scaffali. Nella lettera A vengono posizionati tutti i prodotti, adesso non è una regola assoluta, tendenzialmente vengono posizionati tutti i prodotti più costosi o definiti di lusso. Si può comunque utilizzare il lievito di birra, magari avendo l'accortezza di non fare un impasto diretto, cioè impasto lievito, acqua, farina, butto in forno e come sale sale, ma magari comunque almeno un minimo di tempo prenderselo per fare un primo impasto, una lievitazione e poi un secondo eh, impasto prima della messa in forma e di infornare il pane. I produttori sono obbligati dalla legge a indicare nella lista degli ingredienti i, eh, gli, i prodotti allergeni. Questo per evitare appunto shock anafilatici e reazioni allergiche a chi è intollerato a determinati alimenti contenuti, abbiamo fatto l'elenco, nella dispensa. Alcuni prodotti non solo li eh, elencano nella lista degli ingredienti ma addirittura anche nel fronte del packaging o anche di lato. In questo caso per esempio possiamo trovare senza latte derivati, senza glutine e senza soia. Parliamo degli effetti negativi dello zucchero sul nostro corpo. Prima ho usato una terminologia molto forte ovvero droga bianca. Perché molti la definiscono come droga bianca? Perché va a produrre, quando noi assumiamo lo zucchero, il nostro corpo produce degli ormoni che ci portano benessere, buon umore. 